，我的腿这么美，怎么可以让青筋啊、蚯蚓啊在这上面爬呢？这应该是许多女性朋友的心声吧。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。这一集我要跟你说，怎么样改善静脉曲张的秘诀？你可以做哪些动作？按哪个穴道？喝什么可以改善静脉曲张？喜欢这一集的朋友，请帮我分享给你隔壁的同事以及旁边的十位同事。为什么？因为这一集啊，对你的同事的健康，可以累积你的好人缘，都会大大的加分哦。静脉曲张可以分为三种程度，哪一种需要治疗呢？一、轻度；二、中度；三、重度。轻度的，轻微的青筋啊，在小腿上面稍微有点肿胀，这种情况问题不大，只是影响美观。只要能够调整生活习惯，多做一些运动就可以改善了。第二，中度的会肿胀、酸紧、麻痛，血管像蚯蚓一样的形状，皮肤都变色了。尤其是洗完热水澡之后啊，皮肤会痒，半夜睡觉的时候还可能抽筋。到了这种程度的时候，就需要找医师治疗了。重度的皮肤啊会溃疡，而且呢，甚至于你可以看到有的时候会喷血出来。我真的看到过这种病人啊，血管肿胀了就会痒痒的，痒了就想用抓，一抓呢，搞不好就让那个血呢喷出来了。好。喷出来了以后呢，好，再来呢就是感染了，感染了以后呢就发炎了，甚至于发炎变成了所谓的蜂窝性组织炎，还有呢，甚至于再更严重的那个地方，整个的溃疡溃烂，时间久了更严重的就会里头就有很多的血栓啦、啊，哦，而且这个血栓呢，经过血液进入到更更更更重要的地方，包括了肺呀、啊。包括了心脏了，或者是其他地方。假如进入肺，肺栓塞进入心脏，那糟糕了，心肌梗塞也就很，也都可能发生。你知道吗？台湾啊，四个人里头就有一个会出现静脉曲张的问题，尤其是女性最常出现下肢静脉曲张，两个脚呢都明显的有青筋，穿裙子或穿短裤。哈，哈，看起来可真不漂亮哦！严重的话还会皮肤溃疡，用美腿杀死支撑。站着的时候啊，就可以做啊，踮一踮脚啊，让小腿肌肉收缩，让肌肉弹性变好。有人不是说那个小腿的肌肉就是第二个心脏吗？就讲这个意思啊，加快静脉血液的循环，抵抗血液往下掉的重力。改善静脉曲张最好的方式就是运动。运动能够锻炼你的小腿、大腿的肌肉啊，那肌肉有力了，在收缩的时候呢，能够起到那个 pump 的作用啊，就是有那种收缩啦，等把血液呢从底下往上推，推推推推推，就顺利的把那个推到心脏了。造成静脉曲张的原因很多，最常见的就是这两种：久站久坐，久站不动的，例如老师啊、厨师啊、护理师啊。发型师啊，还有专柜人员或空服员、菜饭、餐饮店的员工、护士，还有外科医生。好，另外久坐不动的呢，上班族啊、客运司机啊，还有爱打线上游戏的人，当然包括我们当医生的，对不对？改善静脉曲张啊，有几个穴道，一个太冲穴，一个承山穴，这两个穴呢，就是很重要的。太冲穴啊，它的位置就在双脚的脚背上面啊，在这个第一指跟第二指之间那个脚，就是脚丫丫这个地方，这个地方呢叫做行间穴，往上大约一一个拇指的长度啊，那个位置就称之为太冲穴。太冲穴啊，它对于改善脚的这个血液循环啊是非常有用的，而且它对妇科也很有用，所有的妇科的毛病你都可以在这个地方压按一下。呃，假如说女性朋友有这个筋痛的状况的话，你都可以在这个太冲穴压按试试看。另外一个穴叫承山穴，承山穴呢是在小腿的后面啊，它在正中心，大约就是踮起脚的时候呢，那个小腿会凸起两个尖角那样子的凹陷啊，就那个凹陷像人字形的那个凹陷当中，那个穴呢就称之为承山穴。承山穴你可以在这个地方压按一下，就可以缓解抽筋。适度的按摩呢，可以改变脚的血液的循环。除了这以外，还有一个很好的好处，就是承山穴按了以后呢，可以通便。例如说有排便困扰的人，或者甚至于有
痔疮的人啊，这个穴道也都是蛮不错的一个穴道。那他呢，这两个穴道合在一起，也就是太冲穴跟承上穴合在一起来常常这样的压按的话呢，可以改善你的静脉曲张。另外，我还跟我的。有经验的朋友们问了啊，那朋友就跟我说，很简单啊，有几个穴道你可以试试看啊。行间大都太冲跟金曲太冲，我们刚刚已经讲过，行间我也讲它的位置了，都讲过了啊。这两个都是肝经的穴道，那大都呢是在脾经上头的穴道，另外一个叫做金曲穴是肺经的穴道，因为他认为。静脉曲张的原因就是肝虚、脾实、肺虚，所以呢，他把肝、脾、肺这几个经络的穴道都压按一下，都有帮助。底下是我录制的九十秒广告，提供你参考。有需要的朋友，你可以购买安装这个保护软体，别走开哦。我们的身体啊，需要保护，你的个资也是。跟大家分享一个好用工具 ，Express VPN。它像是隐形的盾牌，守护我们上网安全。我们一般都透过电信业者这类网络供应商上网，但这种方式安全吗？因为像是国外有一些网络供应商会把你在网上浏览的记录卖给第三方，还会因为你查询过，例如如何合法节税等等这种无心的记录，引来不必要的被关注。这时可以用 Express VPN。保护隐私，避免有些人是哪里的个资啊，盗刷信用卡或者其他非法的用途。你曾经到咖啡厅啊、饭店啊或者机场啊使用公共的 WiFi 吗？这个做法就像打开家门让骇客进来，你的信用卡号、你的账号密码等等个资可能就被有心人窃取了。安装 Express VPN 就 Ben h u a n o 啊，好，你们可以像我一样轻轻一按。看到变成绿色了吗？这样就安全上网了。网络数据就会像穿上隐形的斗篷，经过加密的通道发送，不用担心你看过的内容传的信息会被监看或者被窃取。Express VPN 是被福布斯、CNET 等全球顶尖科技出版商评为第一名的 VPN 哦。像保护身体一样保护你的上网安全，给你们独家优惠，在下方资讯栏点击连接 expressvpn.com 斜线 Doctor Hugh D R H U 就可以获得额外三个月的免费使用时间。给大家介绍一个茶饮，黄芪山楂丹参红糖饮，哇，这个这个药方子听起来就很棒啊、哦，好甜哦，好，而且可以帮助消化。其实呢，不只是帮助消化，不只是甜好喝，它其实呢是帮助你血管能够软化，而且呢血管可以扩张，让里头的淤血呢都可以活开来啊。黄芪能够补气生提。山楂呢可以活血化瘀，都能够预防静脉曲张啊。做的方法就是黄芪六钱，山楂三钱，丹参三到五钱，用冷开水冲洗啊，然后放到保温杯里面，用开水呢六百 CC 来冲泡，再加一点点啊适量的红糖来调味，然后半小时之后就可以喝了。喝完以后呢，可以再加一点点开水，然后再冲泡一下再喝啊。另外呢，也有辅助的方法。他说，早晨起来的时候，空腹喝一点海盐，或者是盐盐啊，用两公克的海盐或者是盐盐呢，加在三百 CC 的温水里头来服用。因为盐呢，它可以软化、硬结、速变啊，所以呢，在早上喝完了以后呢，也可以很快的去排便，帮助血液啊，它的这个循环代谢以及消除静脉曲张。另外呢，还有一种，你知道有一种静脉曲张啊，是在深层的，在深层的静脉曲张呢，常常就会造成这个小腿的部分呢，看到有点点水肿，而且呢，从前面看有点亮发亮的那个样子。那这种情况呢，他认为是肾跟脾的问题，是肾实而脾虚，所以你可以用另外几个穴道，这几个穴道叫复溜、商丘跟太白。复溜是肾经的穴道，商丘跟太白呢都是脾经的穴道，你都可以在这个地方压按一下，这样子压按了以后就可以获得蛮不错的改善。有人问啊，穿压力袜有用吗？不管怎样，这个东西呢只是。临时的，使得外头比较曲张的、比较严重的、接近
蚯蚓状的那种静脉曲张，有一点点帮助。可是呢，你要长期的使用，而且是每天使用好好久，例如使用十几个小时的话，它反而让这个腿腿的血液循环、血液活动不够顺畅，结果呢，血液流动不良的话呢，反而造成更多的损伤，要小心就是了。所谓的静脉跟动脉，就是从心脏出来的就叫动脉，回到心脏的就叫静脉。静脉里头一定有个瓣膜，这个瓣膜呢，就是阻挡这个血呢再流回来的意思。也就是血液从下头往上走的时候呢，要经过一个瓣膜。这个经过瓣膜的时候呢，是血液过去就不会再回来。它的瓣膜是像这，我现在手这样子比的啊，上去了就不再回来。为什么？回来的时候它瓣膜就扣上了。假如就是在瓣膜的下方或瓣膜的上方这个位置，要是说有任何的问题，例如说血液在这个地方淤阻了的话，那么这个血液呢就过去又停在那里，这个时候呢就可能造成所谓的静脉曲张，因为压力大了，就像吹气球一样嘛，啊，那个血管被吹大了，那个、就叫静脉曲张的意思，曲张就是被扩大的意思啊。压力越来越大，越来越大，那结果这个静脉呢就变得很粗大了，变成一整条的时候，那这一整条的，我们在外面看的就像蚯蚓一样。中医治疗静脉曲张，还有一个方法叫做放血，前面已经讲过，可以用。按摩穴道的方法，甚至于在那几个穴道呢扎针。你现在呢，跟大家讲一个放血，放血呢就是把静脉里面的那个淤血啊给放出来。我的经验啊，就是在那个，在那个静脉曲张旁边啊，就是比较粗的静脉曲张，它旁边一定会有很细的那个紫色的比较细的筋啊，那种也是血管。你可以在这个血管呢，把那个刺破，流点血，但是呢，一定要经过比较正确的消毒的方法，而且呢，这个流出血来以后呢，要要懂得如何去止血，而且不让感染，要不然的话呢，反而造成更不好的状态。寻求放血治疗，那一定要谨慎，找那个正确的会放血的医生。那么我的经验呢，放出来了的那个血啊，刚开始的时候看到那个血是黑黑的，颜色很深的。但是呢，放慢慢慢慢的，它等到血液流出来的，渐渐的是鲜血的时候，它自动的就会停住，而且呢就不会再继续流血了。用这样的方法，也许是还不错的方法，但是呢，你得要找比较会做这种这种手术的医生啊，啊，还要懂得怎么样的消毒啊，免得感染。有粉丝留言，他说他有静脉曲张，曾经爆裂过，看西医都没有效，找中医用针灸，放出了黑血，加上吃一点中药调理就改善了。可是有一只脚比较大，一只脚比较细，为什么呢？这其实是那个脚大的那个那里面可能还是一样，你从外表看是比较亮，而且好像有水肿的样子。可是呢，很多人看到这种水肿呢，他就说：“哎，我这个是不是肾脏病啊？”其实不是啊，那就是因为血液流下去要回流的时候呢，因为回流不畅，以至于造成了所谓的深层的静脉曲张。那么这种深层的静脉曲张呢，要真的还是要找医生来帮助你把它改变。改变什么呢？改变血液的淤阻，改变排便的呃不良，以及帮助那个水分。给排除出去，自然就会治好。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方还有个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟干净世界的频道。谢谢大家，拜拜。